വിധി കാത്ത് കേരളം ജനവിധിക്കിനി മൂന്ന് നാൾ കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്തെ അഞ്ചു മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പോളിംഗ് സമയം അവസാനിച്ചു മഴ കാര്യമായി ബാധിച്ച എറണാകുളം ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഭേദപ്പെട്ട പോളിംഗാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അരൂരാണ് കൂടുതൽ പേർ വോട്ട് ചെയ്തത് അരൂർ എൺപത് ദശാംശം ഒന്ന് നാല് ശതമാനം എറണാകുളം അൻപത്തി ഏഴ് ദശാംശം അഞ്ച് നാല് ശതമാനം മഞ്ചേശ്വരം എഴുപത്തി നാല് ദശാംശം നാല് രണ്ട് ശതമാനം കോന്നി അറുപത്തി ഒൻപത് ദശാംശം ഒൻപത് നാല് ശതമാനം വട്ടിയൂർക്കാവ് അറുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് ഒന്ന് ശതമാനം എന്നിങ്ങനെയാണ് പോളിംഗ് ശതമാനം മഞ്ചേശ്വരത്ത് കള്ളവോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച യുവതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ഇരട്ട വോട്ട് ആരോപണവും ഉയർന്നു കനത്ത പോളിംഗ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും കോന്നിയിലും പോളിംഗ് ശതമാനത്തിൽ കാര്യമായ വർധനവ് ഉണ്ടായില്ല ത്രികോണ മത്സരത്തിന്റെ ആവേശം വോട്ടിങ്ങിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും മഴ തടസ്സമായി ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ആരംഭിച്ച മഴ വോട്ടർമാരെ പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി വെള്ളം കയറിയതിനാൽ പത്ത് ബൂത്തുകളിൽ ബദൽ സംവിധാനമൊരുക്കി പോളിംഗ് ശതമാനം കുത്തനെ കുറഞ്ഞത് യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പിനെ ഉലച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം പോളിംഗ് സമയം നീട്ടി നൽകില്ലെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ആറു മണിക്ക് ക്യൂവിലുള്ളവർക്ക് എത്ര സമയം വൈകിയാലും വോട്ട് ചെയ്യാനും അവസരം നൽകിയിരുന്നു ക്യൂവിലുള്ളവർക്ക് സ്ലിപ്പ് നൽകിയാണ് വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവസരമൊരുക്കിയത് ഇതു സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കനത്ത മഴ തുടരുന്നു അടുത്ത അഞ്ചു ദിവസം കൂടി കേരളത്തിൽ കനത്ത മഴ തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അടുത്ത രണ്ടു ദിവസം അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമുണ്ട് അതിനുശേഷമുള്ള രണ്ടു ദിവസവും ശക്തമായ മഴ പെയ്യും ആലപ്പുഴ എറണാകുളം തൃശൂർ ജില്ലകളിലാണ് നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നാളെ അവധിയാണ് എറണാകുളം സൌത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വഴിയുള്ള ട്രെയിൻ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു മഴയ്ക്കൊരല്പം ശമനമായെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തെ ഏഴ് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് നിലനിൽക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴ എറണാകുളം കോട്ടയം ഇടുക്കി തൃശൂർ പാലക്കാട് ജില്ലകളിലാണ് അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നാല് ജില്ലകളിൽ നാളെയും റെഡ് അലർട്ടുണ്ട് അറബിക്കടലിൽ ഒരു ന്യൂനമർദ്ദം രൂപം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ കെ സന്തോഷ് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ടുള്ള ആറ് ജില്ലകളിലും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളും ജാഗ്രത പാലിക്കണം ഉരുൾപൊട്ടൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ എന്നിവ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും ഭൂമിയിൽ വിള്ളലുകൾ കാണപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവർ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അറിയിപ്പ് കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് മാറി താമസിക്കണമെന്നും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അറബിക്കടലിലെ ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തമാവുകയാണ് ന്യൂനമർദ്ദം ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറിയേക്കും മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ അൻപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് നിർദ്ദേശം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും പുതിയ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു കൊല്ലത്ത് മഴ ശക്തമായതോടെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി മണ്ണിടിച്ചിലും കൃഷിനാശവും ശക്തമാണ് തെന്മല ഡാമിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് കൂടി പത്തനാപുരം ആവണീശ്വരത്ത് വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് പതിനഞ്ച് കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു പുനലൂർ താലൂക്കിൽ ഇടിമണ്ണിലാണ് വീട് പൂർണ്ണമായും തകർന്നത് മണ്ണോർത്തുരുത്തിലും രണ്ടു വീടുകൾ തകർന്നു നീരൊഴുക്ക് ശക്തമായതോടെ നെയ്യാർ ഡാമിന്റെ നാല് ഷട്ടറുകൾ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചായി ഉയർത്തി അരുവിക്കര ഡാമിന്റെ എല്ലാ ഷട്ടറുകളും നൂറ്റി ഇരുപത് സെന്റിമീറ്ററും പേപ്പാറ ഡാമിന്റെ രണ്ട് ഷട്ടറുകൾ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററും ഉയർത്തി ഇടുക്കി കല്ലാർകുടി ഡാമിന്റെ രണ്ട് ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു പെരിയാർ തീരത്തുള്ളവർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും നൽകി കായികമേളയ്ക്കിടെ ഹാമർ തലയ്ക്ക് വീണ് പരിക്കേറ്റ കുട്ടി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ സംഘാടകർക്കെതിരെ കേസെടുക്കും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്ക് അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ ഭാരവാഹികളായ നാലുപേർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുക്കുക അശ്രദ്ധമായി മേള നടത്തിയതിന് നേരത്തെ ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു കായികമേളയ്ക്കിടെ ഹാമർ തലയ്ക്ക് വീണ് പരിക്കേറ്റ അഫീല് ഇന്ന് വൈകിട്ടാണ് മരിച്ചത് ഈരാറ്റുപേട്ട മൂന്നിലവ് സ്വദേശിയാണ് അഫീൽ ഹാമർ വീണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായി ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം പാല സെന്റ് തോമസ് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അഫീൽ കായികമേളയിൽ ജാവലിൻ ത്രോ മത്സര വോളന്റിയർ ആയിരുന്നു കുട്ടി ജാവൽ പെറുക്കുന്നതിനിടെ ഹാമർ അഫീലിന്റെ തലയിൽ വീഴുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ നാലിനായിരുന്നു അപകടം ജോളിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു കൂടത്തായി കേസിൽ സിലിയുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനും തെളിവെടുപ്പിനുമായി ജോളിയെ ആറ്